，受不了啦！哎呦，大鱼，我真受不了了，什么时候是个头啊？嗯，你就当对自己人生的一次磨练，再磨就磨没了。不是大鱼，你说，我这脸皮子够厚的了吧？这叶知秋天天这么批评我，还当着那么多人批评我，我就说我这脸现在都吹弹可破了。你脸这不没破吗？有什么不能坚持的？你看人家周岩，他是不好意思说，是不周岩？我其实还好，就是老能见到菲菲。我我知道我们现在已经到了极限了，可最重要的资料咱们还没拿到手呢。这个时候放弃，那咱们之前受的苦不都白费了？相信我，我知道我们现在挺得非常的难受，可是叶知秋比咱们更加难受。再坚持一下。我一定给哥俩一个满意的答复。嗯嗯，大鱼，听你这说话的意思，看这小眼神儿，好像你有什么新的想法呀？哎，想法我倒真有，不过这次可就要辛苦咱们的美男子周先生啦。我。别接到你消息就过来了。啊，谢谢你能来。我我们我们仨快受不了了。我们想。你们要走？不不，那那个，贝贝，我们想请你帮个忙。帮什么忙？你说吧。哦，是这样的，不是这几天公司一直在传一个事情，说叶总打算派人重新整理数据库。啊、哦，你也知道，这是个苦差事，公司的人能避则避，还有人想把这个事儿推到我们，让我们来干。这个数据库的内容那么多，真整理起来会累死人的。这万一出点差错，哎，指不定得挨多少骂。啊，这就像杨子说的一样，与其让我们干这个，还不如让我们锁厕所呢。啊，所以那个，这个事要真真让我们干了，我们肯定会受不了的。所以。菲菲，我想，我想你帮帮我们，我们不想被逼走。放心吧，包在我身上。菲、哎、菲，怎么了？你刚才说的是真的吗？你真的愿意？帮我们，我真的愿意帮我们。你说他们究竟想干什么？啊？这都一个多月了，甭管怎么折腾，一点动静都没有。哎，可是我就觉得。哪哪哪哪不对劲呢？是有点不对劲。我也让人从侧边打听过，让他们三个异口同声说，就是来大公司锻炼自己。说你头发长见识吗？这是真话吗？鬼都不相信。我同志怎么喝下去了？不了就赔钱吗？你能不能沉稳一点？这上面刚夸你为公司节省成本，现在你就无缘无故来一个解聘赔偿
。再说了，他们三个现在真的挑不出什么毛病，让干嘛就干嘛，就连刷马桶都抢着去做。现在全公司都把他们当活雷锋，你就把人家这么开了，别人怎么看你啊？那你说怎么办？嗯，我现在心里乱七八糟的，本来想套个裤子，结果把自己套了，啊？现在就是，谁有办法让他们走，我就给他烧够呛了。我倒是有个办法。什么办法？你快说！我真是操心你了，帮得了这个，帮不了那个，到最后，连自己亲近的就。只要你的办法可行，能让这三个人走人，你替这个学费我掏了。哟，叶总，什么呀？你们的新工作。整理数据库。嗯，不是，叶总啊，这么大的工作量，我们三个人怎么可能完成呢？这我管不了，该加班加班，该熬夜熬夜，反正到时候我来检查。叶总，你让我们一直加班，我们忍了；你让我们刷俩月厕所，我们也忍了。整理数据库这么大的工作量，是不是有点太过分了？什么叫太过分了？这是正常的工作安排。这么简单的工作你们都干不了，干不了就打辞职报告，滚蛋！我还告诉你们，所有的数据必须和之前的一一对上，错一个都不行。叶总，叶总，叶总，哎，你多给我们两天行吗？叶总，求你了，叶总。叶总，终于熬出头了。整理数据库，终于不用刷厕所了。你是怎么搞的？什么事都是什么？你还不知道吗？现在公司上下都已经收到邮件了，就连全国总部都已经惊动了。现在外面闹的是人心惶惶的，你让我怎么跟大家解释？董事长，我什么邮件？我没收到什么邮件。你自己看看吧。都找人去调查过了，人家说的打击报复和你之前在乌梁搞的那个什么黑名单，全都是真的。你这么做是在毁掉整个行业的名声，是咱们中介行业的耻辱啊！你走吧，聚源公司不留你这样的人。方告知聚源公司全体员工书啊，写的是妙笔生花、文采飞扬啊，深刻的揭露了叶知秋这段时间以来对我们任劳任怨的三位优秀员工惨无人道的摧残与敌视，更把叶知秋当初在乌梁中介的不法行为大肆曝光，观者无不感同身受，悲痛欲绝，义愤填膺啊！行了，没你说的那么夸张，反正八九就不离十吧。但是话又说回来啊，这次救我们脱离苦海的，多亏了菲菲，要没有菲菲啊，你这个蒋干道叔根本就没戏。这么说，你们仨就这么得手了呗？哎，这个是他们主动让我看的啊，不算我们盗取商业机密了吧？算你过关。老于，打算接下来干什么呀？接下来，咱们就上赛道。走啊，来，送没问题。大鱼还看呢，这之前看了那么多的聚源数据，这又花钱买了这么多行业分析报告啊，这能看出什么来？不看不知道，一看吓一跳。
这回咱们麻烦大了，赶紧叫人开会。又开会啊！开会了，开会了，开会了！于大师，你闭关了这么久，终于修炼出山了。哈哈哈哈哈！老夫一观天象，略有所得。继续这。小臭贫啊，有什么话赶紧说，我还急着睡觉呢。我呢？打算做一个面向一千万北漂的网上社区。之前不是打算做一个不收中介费的租房网站吗？怎么又做网上社区了？因为他突然间发现，做一个不收费的租房网站，几乎是不可能的。不愧是老大，一语道破了关键。不收中介费的租房网站听起来很有噱头，可如果把重点放在“租房网站”这四个字上面，我们将会面临巨大的问题。什么问题啊？问题在于盈利模式，因为如果不收中介费的话，将导致我们的网站失去最主要的收入来源，而其他收入需要人气，也就是流量的支撑。可惜，租房只是一个阶段性的行为，间隔的周期太长。我们的网站具有足够的吸引力，但是粘性不够，因为客户一旦是租到了房子，短期之内就没有必要再次登录。所以说，从理论上来说。网站做得越好，死的也就越快。那做网上社区就能避免这个问题吗？当然能。在古代的时候，就已经有。早在六百年前，中国第一个集餐饮、住宿、社交为一身的北漂社区就已经出现了，那就是永乐年间的芜湖会馆。从那以后，湖广会馆、南海会馆等类似场所越来越多。按照不同的地域以及不同的人群，服务于士绅、官员、学生以及各类人士，也就是古时候的北漂。嗯，所以你想要搞一个网上会馆，真棒！差不多就是这个意思。这个网站最重要的功能就是满足那些北漂们的社交需要，比如说满足他们在一个陌生环境下急需要找到组织的这种心理需求。但是。北漂的人总共也就一千多万人左右，这个网站做得起来吗？网站做不做起来不看网站的大小，你从数据就可以发现，越大而全的门户网站这两年日渐衰落，反而是一些小而精的小众网站做的是风生水起。所以，我就打算做这样精准的专业网站。那这租房跟中介有什么关系？当然有关系了。这一千万的目标用户群里面，租房的人占绝大部分。如果我们向他们提供免中介费的房屋租赁信息的话，你说，会不会每一个人，每一个北漂都会注册和登录呢？我明白了，你是想通过这种不收取中介费的租房方式来吸引人气，用社交内容把人气转化成流量，最后想办法用流量来赚钱。你真棒！这一千万的北漂用户群里面。有一半的租房人是年轻人，这些人就是我们的核心用户群。兴趣社交、金融接待、视频直播、家政服务、职场培训，他们需要什么，我们就给他们做什么。网站的用户活跃度越高，粘合度就越高，粘合度越高，商业价值就越高。就算不能像虚拟办公室一样解决大城市的问题，但至少也可以让大部分的北漂过得舒服一点，从而实现我们的安德广上千万间的梦想。嗯，我的个乖乖，你这是要去先救国呀？啊！可是这么说的话，你们不等于还是在跟这些中介公司抢生意啊？这可不叫抢生意，这是跨界的竞争。实话说，我们根本就不提供中介这样的服务，我们只是提供一个免费的信息交流平台。那还不是一样？当然不一样。科技的进步必然会带来行业的改变，各行各业。都必须面临转型升级，不能抱着老传统和那些眼前的利益不放。只有这样的话，我们才能顺应时代，不然，早晚会被这个市场所淘汰。嗯、啊，这个网站叫什么名字？名字，我早就想了。
。腾飞他出去见客户了，跟客户吃饭。他们几个在忙着筹备网站呢，喊了他们也不出来。不下来，那我给他们送上去吧。哎呀，你呀、啊、就知道惯着他们。来了来了来了来了，还知道谁呢？看一下，哎，兄弟慢点慢点，好了没问题。杨子周岩，赶紧下来，宝贝到了！哇，这么多电脑和服务器啊！大鱼，你真舍得？这有什么舍不得的？其实做网站最大的成本并不是这些固定资产，而是人员、工资和后期的市场推广。你们两位壮丁之前为公司省了不少钱，再加上我们之前攒的二百多万，够咱们撑一阵。本来你的底气就是建立在剥削我们俩身上，是吧？不公平！我要求提高待遇，没问题。中午加坑卤蛋，这是古有猪扒皮，现有鱼扒皮呀、啊。大鱼，嗯，这么多东西，咱搬哪儿啊？先搬船上，等以后咱们有正规办公室了再说。还愣着干嘛？赶紧的啊！杨新伟，表现好的话，中午再加个会的人。真的假的？必须的。哎、你搬这个，搬这个，你搬这个留给我。等咱们公司上线了，连续三天，每天鸡腿管够。别闪着腰，一个人不行吗？就拿那小的。一个人能搬动那么大的吗？啊，这给我，这给我，这给我，你去搬大的去。哦。我傻乎乎的。嗯、我看他们这个样子，就算是饿了也顾不上吃了，还是待会我给他们送过去吧。你送了，他们也没工夫吃，还是等这个三个疯子忙完了再说吧。要是凉了，再给他们热热。你不觉得他们疯起来的样子还蛮可爱的？疯子有什么可爱的呀？人家都说创业中男人是最有魅力的，你就没有一点点动心？我看啊，是你动心了吧？要不把周岩叫过来聊聊？哎，周岩，嗯，别说别说，我错了，我给你做好吃的。难得你今天不加班，还自告奋勇的来陪我采购。最近时间一直都是你和子珊来采买，大鱼他们做网站也空不出来时间，我这当老大的不得表示一下？他们哪是没时间呀，是压根就没操这份心。三个人做网站的确挺困难的，我听说最近大鱼已经开始在外面找人了。他没找你吗？没。也是啊。你在公司混得风生水起的，怎么会为了一个没有人做过的网站就跟他从零开始呢？哎，这个于鹏宇还是有点自知之明的。怎么在你心里我就是这么功利啊？我是嫉妒你好吗？同样是工作三年，你都升了三次职了，我还是个专员。是资深专员，多少人干了三年干不到你这程度？反正还是比不过你。哎，对了，想问你个问题。嗯。你觉得怎么样才能不动声色的接近一个人，既让他知道你对他好，但又不会太过冒失，显得他有目的性？怎么问起这个了？是不是喜欢上哪个姑娘了？哪儿啊？还不是因为老葛、啊，老葛想让我趁机接近一下陈鸿生。但据我对陈鸿生的了解，他这人对主动贴上来的人不太感冒。这样啊，那不难办啊。你有他微信吗？有倒是有，但是直接联系会不会？谁让你给他发微信了？我的意思是，从现在开始，你每天在你的朋友圈里分享一篇比较有深度的文章。嗯。然后一段时间之后呢，你自己亲自写一篇文章，看似是客观分析，但其实里面举的案例都是针对他们公司的薄弱之处。具体的解决方案呢，你就不要展开卖个关子。我觉得他只要看到了，我相信有八成的把握，他会来主动找你。反正据我所知，有很多金融圈、保险圈、律师圈的朋友都用这种方法来营销自己，拓展客户。果然是没问错人。等这事成了，指定向老哥给你请过。嗯。哎，对了，你说，如果用这招追女生的话？会不会聊
老四真的是蓬荜生辉。哎，年轻人，还认识我吗？陈老，<笑>你怎么在这儿？不是你请我来的吗？呃，我，<笑>给你开个玩笑。<笑>对了，呃，我看了你分享的那篇《新经济形势下 IT 服务新需求和新升级》的分析报告。好小子，虽然报告没有提玉兰集团一个字，可是通篇都是以玉兰集团为模板的。我没说错吧？为了写这份报告，没少下功夫吧？我的这点小心思，还是逃不了您的法眼。<笑>我呢，主要是怕太打扰您了，所以……好了好了，以后再有这种东西，就大大方方的拿到我。啊，我把你当老朋友，你可不能把我当普通的客户来对待。是，陈老。<笑>哎呀，李腾飞啊，李腾飞啊，我果然没看错人呐、啊！之前让你跟陈福生套近乎，你小子还过来做到了啊！你真是我们公司的福星啊！像他这样的大佬都这么给你面子？没有。你放心，等合同一下来啊，我立马给你。圣旨，加薪，好好干啊！好，谢谢葛总。哎，老板，人家给谈了这么大一个 case， 搁其他公司，怎么着也会给个 SD 吧？我们给个 SM 就是打发了，你让我怎么去跟人家说去？怎么就没法说了？啊，升高级经理就不是升职了。是升职，不过按照以往的惯例，立这么大的功劳，怎么着也得给人家升个总监吧？我还不明白这个道理啊！可现在什么情况，你不是不知道？你别忘了，我们这是外企业，老板是外国人。你别看公司里现在一个个 Smart、Vincent、Alice 这么叫着，可在老外的眼里啊，我们都是中国人。中国人讲究什么？非我族类，其心必异。老外也一样啊。这次总部空降一位把着人事权的 A、B、C， 为了什么？不就是为了监督我们俩？哎，这跟李腾飞升职有什么关系？我说你是真傻还是假傻呀？这办事儿要锣鼓听音啊！总部这么做，说到底就是为了控制中国人在高级职位上的比例。以前啊，是为了开拓中国市场啊，让我们这些 local 去替他们卖命。而现在市场开拓的差不多了。他们该摘果了，我们呢也该让位了。你没瞧见大中华区新任命的那些高管们，全是美国人，顶多有俩日本人、新加坡人点缀一下，有一个中国人吗？没有。这个节骨眼上，你升李腾飞当总监，他还那么年轻，你是不是等着老外来掐两句我们？我知道你们关系好。可是现在我们都快泥菩萨过河了，谁还顾得了他呢？再说了，他今天弄一客户，你给他升一次职；明天再弄一客户，再升一次职。他要老那么能干的话，咱们的位置让给他。不是说升总监吗？哎呀，谁知道啊，连个副总监都没给。哎，他是不是得罪谁了？不知道啊，这是。听说让那个新来的 A、B、C 给驳回了，老外要降低中方高管的比例。这都什么年代了，还看不起中国人啊？哎，没辙，外企就这样，看不见的天花板，可不是说说就完了的。我看都不一定，估计是老葛看他太猛，自己心虚了。对。哎，等一下，看见王若雨了吗？嗯，在休息区呢。啊，谢谢。一看你这个表情就知道准备好事儿，说吧，又要干嘛？我要求你帮个忙。帮什么忙？是这样，我们网站初创，没什么经验，尤其是在法务方面。想让我帮忙指点一下？行，没问题，只要我有时间。就这么点事儿，还值得你专门跑一趟来这儿跟我说吗？我是想让你过来帮我们。你是说
，让我加入你们公司。嗯，我知道这很冒昧，但是你放心，我就算砸锅卖铁，也不会少发给你一分钱，一定被会击败高。这市场上有那么多法务人员，你为什么非找我呀？因为你业务能力强啊，又便宜，物美价廉，性价比高。最重要的是，你有别人没有的正义感。我跟你说实话吧，我们做这个网站真的不是图赚什么大钱，我们只是想开辟一条我们从新没有走过的路。如果这条路开辟通了，受益的不仅仅是我们，更是那些千千万万的北漂和在外流浪的一些打工者。换句话来说，我们把社会责任感看得比利益更加重要。说真的，如果不是志同道合的人，真的很难加入我们。其实子山都跟我说了，你的梦想是想当一名法律援助律师，帮助那些没有钱请律师的人们获得必要的法律援助。但是我想我们之间并不重要。在这个世界上，有些人是为了自己，为了利益；但有些人是为了梦想，为了更崇高的东西。我想我们是一类人。这人平时不太会求别人，不过为了你，我愿意张一次嘴。你能不能过来帮我们？我们需要你，真的。说半天了，口干舌燥的，你不能考虑一下啊？给我一个礼拜，我交接一下工作，是吧？哎，幸福来的太突然什么？什么？什么事？正找您呢。这是什么？你要辞职？老贝，我知道你对这一次的升职有意见，但是我也希望你能够理解。我和文森特两个人的苦衷，说实话，我们俩真有苦衷，真不是我俩不帮你。Smart， 可能我提交辞职的时间不太对，但是请你放心，我绝对不是对您、对公司、对葛总的安排有意见而离开的。这些年我在公司学到了很多东西，境外对我来说是一段非常美好的回忆。那你为什么要走啊？你知道，对于你们这样的年轻人来说，境外是个多么难得的平台。人家都说大树底下好乘凉，你可倒好，大树不要了，选择一棵连灌木都算不上的小草。你，你这到底是为什么呀？对于一部分人来说，大树带来了阴凉；对于另外一部分人来说，大树却遮挡了阳光。我呢，正好是后者。公司里的那些传言，你不用 care。这件事情，我已经向国罗伯打了报告。他们那些人就是在瞎胡闹吧？我不相信那些在国外长大的 ABC 能够真正的了解中国市场，能够真正的了解中国的 Game Rules。我就相信一点，不依靠本土人才，外企业一样会水土不服。不好意思，斯巴特，这个真的不是我离开的原因。可能对于一般人来说，薪水和职位非常重要，但对于我来说。我有更想去追求的东西。我之所以选择离职，完全出于我个人的原因，而且是经过深思熟虑的
，谢谢你这些年对我的照顾。希望我们还是朋友。行吧，我尊重你的选择。希望上帝在为你关上一扇门的时候，也为你打开一扇窗。谢谢。干嘛一定要辞职啊？就算没升到总监，可是二十六岁的高级经理已经够让人羡慕的了，就非得一定要走？还是说为了于鹏越，为了兄弟，你就连……我今天已经跟无数个人解释过无数遍这个问题了。是，可是没有一个人相信你说的话，搞得现在大家都来问我，就连非得还旁敲侧击的问，说是不是有大公司挖你？他们找你打听我的消息啊？嗯，这有什么奇怪的？咱们俩现在一起合租，每天一起上班，一起下班，在公司是同事，又是好朋友。那问我，哎呀，别打岔。哦，不打岔，不打岔。我现在就让你回答，你为什么一定要辞职？原因很简单，你走了，我一个人上下班没意思，所以就辞职了。你怎么也学得跟于鹏越一样没正经？开玩笑。帮兄弟只是一方面，我只是觉得，煤炭工人挖再多的矿，也不可能成为煤老板。给别人打工，成就感终究是有限的。那你怎么就能确定于鹏越的北漂房客网能挖出矿来？万一他们挖的是一个废矿呢？没有煤，也有可能有石油、天然气，甚至是黄金，就看挖矿的人是谁了。你对他们这么有信心？我是对自己有信心。好了，换我问你了，为什么会答应于鹏越的请求？我也对我自己有信心啊。哎，那有卖冷饮的，想干什么？我请客。这么豪气啊！真的，我们俩下班一起回来的，他还拿着纸箱子呢。老大，啊，你真辞职了？你真打算过来帮我吗？怎么不欢迎我啊？欢迎欢迎你！来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，既然是一起做生意，咱们就得按做生意的规矩来。至于股份呢，无功不受禄，我也没做出什么贡献，不用拿来钱。嗨，你看看你。好，既然呢是这样，那我也说一下 ，F B 公司是正式注册的有限责任公司。那么在公司的章程里，我占百分之八十的股份，这俩臭小子各占百分之十，但这百分之八十并不都是我的。我有百分之二十用来做期权池，为了引进人才和鼓励那些对公司有重大贡献的员工。另外百分之二十是做融资用的，其实我自己占百分之四十，其他的都是代持。那么我们的网站马上就要上线了，就缺你这样的稀缺人才，所以我打算从期权池里面拿出一半来作为你出任 CEO 的回报。老大，你觉得如何？百分之十，期权四年，一年之后开始行权。那价格呢？公司初创，免费送你。不行，这不太合适。老大，就当是回报您当年对我们的赠份。老大，你就别犹豫了，这些都是你应该得的。要是没有你，也没有我们今天。就是啊，嗯、老大，别想了，加入我们吧。那合作愉快。合作愉快。合作愉快，合作愉快，兄弟齐心，未来都是我们的。
，确实看上了一个。等会儿我就跟他说去。偷偷告诉我是谁。哎，周远，有件事情我跟你说，子轩他。等我说几句，等我说完，听我说完。听大卫把话说了，你就是那个人，是吧？听大卫把话说了，这个为了庆祝咱们北漂房客网今天正式上线试运营，同时迎接我们公司的 CEO 李腾飞先生和我们的行政法务总监王若愚女士第一天上班，我准备为大家颁发三项福利。哦，我来的正是时候啊！中午加根火腿肠，晚上加两个鸡蛋，以后每天鸡腿管够。这么抠啊！杨子，你能不能有点出息、啊？第一项福利，每年为大家免费做一次体检。大鱼，你终于开始关心我们人民群众了。我跟你说，我最近加班加的我都胃溃疡啊！你那个是胃溃羊肉，你待会多吃点。第二项福利，就是为在座的每一位员工。额外上一份商业医疗保险，这个好啊。还有第三项，听着呀，这第三项福利就是为在座的每一位员工的父母也额外上一份商业医疗保险。大宇，嗯，这么多项保险，得花不少钱吧？钱不钱什么的不重要，重要的是可以让员工们安心的工作。说真的，在座除了杨子，咱们可都是北漂的。将来进公司的大部分的员工也都是北漂，出门在外的，父母又不在身边，咱们做儿女的，也没有办法好好照顾父母。说真的，公司为他们上一份额外的医疗保险，将来真有什么事儿的话，也算是一个强有力的保障，对吧？这样的话，员工就没有什么后顾之忧了。小月，麻烦你收集大家的父母资料，包括子珊的。没问题。怎么还有我的？当然有你的啦，你可是我们的后勤部长、荣誉员工，没准儿还是我们联合创始人的家属呢。嗯嗯、<笑><笑>好了，第一件事说完了，我现在说第二件事。虽然咱们的网站呢才刚刚开始试运营，但是说实话，我们只迈出了万里长征的第一步，离成功还遥不可及，就连活着这么最低的标准，我们都达不到。我们现在的用户只是几个屈指可数的注册用户，而且我们的内容也不够丰富。是的，说实话，就连我们主打的免中介费的房屋租赁信息都没几条。这三个问题，可真是相辅相成。没有房源信息，就没有办法吸引客户；没有好的内容，就没有办法增加客户的粘度；没有客户，没有客户粘度，就没有流量。没有流量意味着什么？我们现在所做的一切都只是空中楼阁，毫无意义。大鱼，你还是快点说吧。所以呢，所以，我打算做一次线下推广活动，一方面收集房源，另一方面，扩大我们网站的影响力，而且要把我们的免中介费租房的口号喊起来。至于内容这一块，我觉得根本不着急，等人数上来了再做，是不是，老大？我同意大鱼的想法，不但可以增加网站的人气，也可以借这个时期来测试一下服务器的承受能力。但是大家记得啊。在推广过程中，一定要积极征询大家的意见和建议，以便于在正式运营的时候可以细节优化。如果没什么意见的话，那我们就……对不起，越俎代庖了，还是请于总发布任务。哎呀，哪那么多事儿啊？大家都没有问题吧？嗯，没问题的话，明天分工行动。来，我提议，为了我们即将美好的未来，干杯！干杯！干杯！干杯！对了，你给我的员工父母投保信息里面好像没有你的呀，你别光顾别人，把自己的给忘了。哦，我爸他有自己的保险，咱就不用管他了。你爸买的是你爸买的，公司给买的是公司给买的，两码事儿。啊，回头把信息给我。嗯。哟，这有门禁啊，咱怎么进去啊？你也不看看我是谁，有什么难倒我？
。哟，大姐出去啊！哎，大姐。啊，慢点啊。嗯，好。我认识你，看。站住！哎呀，你们俩是住这儿吗？哦。大妈，您不认识我了？我，忘了，叫高，高培富啊。哎呀，高培富，别跟我套近乎。你什么这个富那个富的，我根本就没见过你们。看，啊，这大妈，长得年轻，还火眼金睛,睛。您说对了，我们还真不是这小区的。那你们来干嘛？工作。工作？啊，鬼鬼祟祟的，这包里装的什么？又是那骗人的小广告吧？不是就就就就是宣传单，宣传资料。你说的好听哦，就你们这些贴小广告的啊，把那传单塞的哪儿哪儿都是。你们之前把我们这小区糟践到什么程度啊？合着我们刚治理好，你们又来了是吧？光影会在脑海中收回一些悲伤玩笑的琐碎，像追随的影子。在夕阳的余晖，包裹雨打风吹，哭着笑着，青春已渐退。可做得对的经过就可贵，还没来及匆匆将当初的种种告。别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦，还在那片天空。那是多大的风，都吹不散彩虹。至今最好的重逢，看遍沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。做的梦还在我的心中，被嘲笑的天真，有谁还在守候？青春漫过的沙丘，都变成了绿洲，在一场倾盆的雨后，是岁月赠予的。清秀。